హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ యాంకరాజ్ ఈరోజు మనతో పాటు డాక్టర్ శ్రీహర్ష గోవర్ధన్ గారు బిజినెస్ స్ట్రాటజిస్ట్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హాయ్ సార్ హాయ్ అండి బాగున్నారా ఫస్ట్ క్లాస్ అండి సార్ ఒక పర్సన్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి డబ్బులు ఉంటాయి కానీ దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనే కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఆ కన్ఫ్యూజన్తో ఇక్కడ పడితే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అసలు సరైన బిజినెస్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఏ బిజినెస్లో చేయాలంటారు దీని గురించి మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు సి ఏ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడము అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయనకి బాగా డబ్బు ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆయనకి మేబీ యూ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఏదో హెల్త్ టెక్లో మెడ్ టెక్లో పెట్టడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో ఎవరెవరికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు డబ్బు పెట్టాలి వాళ్ళ దగ్గర బాగా డబ్బు ఉంటుంది డబ్బు పెట్టాలి అంటే వాళ్ళు ఏదో టెక్నాలజీ దీంట్లో వాళ్ళకి అర్థమయ్యే దాంట్లో యూజువలీ పెడుతుంటారు కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఏదైనా మనం డబ్బు పెట్టేటప్పుడు బిజినెస్ ఏ దేంట్లో డబ్బు పెడితే బిజినెస్ సక్సెస్ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవడం అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సో ట్రెండ్స్ ఏంటి ఎటువంటి ఏరియాస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది స్కేల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అనేది ఫస్ట్ చూడాలి ఆలోచించి చేయాలి అది సో మనకి ఏంటంటే ఒక కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు ఆ సెక్టర్స్ లో బాగా డబ్బు పెడితే బాగా వస్తుంది దాంట్లో అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్తాను మీకు సో మీకు కొద్దిగా అర్థమవుతుంది కొన్ని న్యూ సెక్టర్స్ నేను మాట్లాడేది కొన్ని ఓల్డ్ కూడా మనకి మోస్ట్ మనకి బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి జనరల్ ఏంటి డబ్బు ఎక్కడ పెట్టాలి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే ప్లేస్ లో డబ్బు పెడితే బాగుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ కావాలండి మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ కావాలంటే మీరు ఎటు పోతారు ఇప్పుడు స్విగ్గీ వైపు పోతారు స్విగ్గీ ఏం చేసింది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్డరింగ్ ఎంత సింపుల్ చేసింది అంటే అంత సింపుల్ చేసింది స్నానం పోయే ముందు మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్డర్ చేసి మీరు స్నానం చేసి వచ్చేంత లోపల వాడు వచ్చేస్తాడు మీరు తినేసి వెళ్ళిపోతారు మీ బడ్జెట్కి కావాల్సినట్టుగా ఉంటుంది మీకు మీకు కావాల్సిన క్వాలిటీ ఉంటుంది మీరు ఎక్కడి నుంచి ఏ రెస్టారెంట్ నుంచి ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే అది వస్తుంది ఈ మధ్యన ప్యాకింగ్ అది కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి కదా సో వాళ్ళు ఏం చేసినారు ఒక ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినారు అట్లా మనం ఏం చేయాలి ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలగాలి సో ఎటువంటి సెక్టర్స్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏముంది ఇప్పుడు మనకి ఎన్వైర్న్మెంట్ చాలా బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం సస్టైనబిలిటీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈ కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి మనకి ఎన్వైర్న్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి వర్షం పడుతుంది ఫ్లడ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి సో ఎన్వైర్న్మెంటల్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్లో మీరు ఏమైనా బిజినెస్ చేయగలిగితే సస్టైనబిలిటీ ఏరియాలో బిజినెస్ చేయగలిగితే మీకు బ్రహ్మాండంగా స్కోప్ ఉంటుంది గ్రీన్ అంటే ఎట్లా ఎటువంటి ప్రొడక్ట్స్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ బాగా యూజ్ ఉంటుంది కదా ప్లాస్టిక్ యూజ్ బాగా ఉంటుంది ఎటైనా బాగుంటుంది బ్యాగ్స్కి తినడానికి ప్లేట్స్ అయినా కప్స్ అయినా దేనికైనా ఉంటుంది ఇంతకుముందు పూర్వకాలంలో మన వాళ్ళు ఏం చేసేవారు ఏది వాడినా కూడా మన వాళ్ళు మన కల్చర్లో ఇండియన్ కల్చర్లో బయోడిగ్రేడబుల్ ప్రొడక్ట్సే ఉండేవి అవును విస్తరాకు ఉండేది ఆ విస్తరాకు పడేస్తే పడేసేవారు అది గ్రౌండ్లో కలిసిపోయేది అది అవి ఇస్రాకులు కూడా మనమే చేసేవాళ్ళు మనమే చేసేవాళ్ళం అది గ్రౌండ్లో కలిసిపోతుంది అది కదా అరిటాకులో తింటాము అది పడేస్తే ఏంటంటే బయోడిగ్రేడబుల్ అది బయోడిగ్రేడ్ అయిపోతుంది సో మీరు బయోడిగ్రేడబుల్ ప్రొడక్ట్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఏదైనా తీసుకొచ్చారనుకోండి మీరు ప్లాస్టిక్ని రిప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి ఓకే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ మార్కెట్ అది ఎలాగూ వాడుతున్నారు అవును సో బయోడిగ్రేడబుల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొస్తే ప్లాస్టిక్ ని ఎలిమినేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అది డామినేట్ చేస్తే గనక ఇవి ఆటోమేటిక్ గా మనం అవాయిడ్ చేయడం నేర్చుకుంటాం ఒకటి అవాయిడ్ చేయడం నేర్చుకుంటాము ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్వైరన్మెంట్ కి ప్రొటెక్టివ్ గా ఉంటుంది ఇంకా దాని వల్ల రకరకాల ఉపయోగాలు అందరు అడాప్షన్ అడాప్షన్ అనేది అంటే పీపుల్ దాన్ని తీసుకోవడం దాన్ని అడాప్ట్ చేయడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీ ఉంటది ఈజీగా ఉంటది ఎట్లా యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ పోయి వేరే బయోడిగ్రేడబుల్ ప్యాకెట్ ఏదో వస్తుంది షూర్ టిఫిన్ ప్లేట్ అనుకోండి బయోడిగ్రేడబుల్ టిఫిన్ ప్లేట్ వస్తుంది అవును మీరు భోజనాలు మీరు ఇంట్లో పార్టీ అయినా అదే అయినా అదే వాడతారు టీ కప్స్ కూడా అదే వాడతారు రైట్ సో వన్ అటువంటిది సెకండ్ వాటర్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటర్ అంటే సోలార్ ఎనర్జీతో పవర్ అయినా వాటర్ ప్యూరిఫయర్ రిమోట్ ప్లేసెస్లో వాటర్ని ప్యూర్ వాటర్ సప్లై చేయడానికి అంటే డ్రింకబుల్ వాటర్ని సప్లై చేయడానికి మీరు ఏమైనా చేయగలిగితే అది కూడా బ
మీరు ఏఐలో కస్టమర్ సర్వీస్ చేయవచ్చు అంటే మీరు కస్టమర్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి కస్టమర్స్ మీ దగ్గరకు వస్తారు వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని అడుగుతారు అది ఈ ఏఐ బాట్ ద్వారానో ఈ ఏఐ టెక్నాలజీ వాడుతూ కస్టమర్ సర్వీస్ని ఎలా మీరు ఇంప్రూవ్ చేయాలో మీరు ఇంప్రూవ్ చేసేయవచ్చు అది మీరు ఫోన్ కాల్స్ ఎవరైనా ఫోన్ కాల్ చేస్తే ఈ ఏఐ మాట్లాడుతుంది వాళ్ళతోని అడిగిన ప్రశ్నని అర్థం చేసుకొని లాంగ్వేజ్లో లాంగ్వేజ్ ట్రైనింగ్ చేయాలి దానికి లాంగ్వేజ్ ట్రైనింగ్ చేస్తే ఒక ఒక మెషిన్ మొత్తం ఎంతోమంది కస్టమర్స్కి కావాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేస్తుంటారు సో మీరు ఎయిర్టెల్కి దానికి దీనికి ఫోన్ చేస్తుంటారు కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్లీ ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది సిగ్నల్ రాలేదు ఇంకేది రాలేదు సో అటువంటివి అన్నీ ఏఐ బాట్స్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలామంది పెట్టారు బాట్స్ పెట్టారు చాలామంది సో ఆ బాట్స్ ఏం చేస్తే మీకు మీ ప్రశ్నలు ఆడి కనుక్కొని ఆ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసి మీకు దానికి కావాల్సిన సొల్యూషన్ ఇస్తుంది మీరు ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది అని సో అదొక ఏరియా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే అటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా తయారు చేసిన అటువంటి గురించి అది కూడా ఒక ఏరియా ఏఐ ద్వారా చాలా చేయవచ్చు మీరు మీ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు వెబ్సైట్ రిలేటెడ్ ఎన్నో చేయవచ్చు దాని లోపల ఏఐ మార్కెటింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ ఇన్ ద ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అవును సో ఏఐ అనేది ఒక ఒక ఏరియా దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకో ఏరియా విచ్ ఈస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ కామర్స్ ఈ కామర్స్ ఓకే ఇన్ని రోజులు ఏమి ఉండేదంటే ఈ కామర్స్ అనేది ఈ కామర్స్ అంటే ఆన్లైన్లో అమ్మడం ఓకే ఇన్ని రోజులు ఏమి ఉండేది ఆన్లైన్లో అమ్మాలంటే మన కంపెనీ ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటిది పెద్దదైనా ఉండాలి లేకుంటే ఒక అమెజాన్ లాగైనా ఉండాలి పెద్ద కంపెనీ ఉండాలి అప్పుడే అవుతుంది లేకుంటే అంత పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్లా చేస్తాను అది అని ఒక యూజువల్ ఒక థాట్ అయితే ఉంటుంది ఒక థాట్ ఒక డిస్కరేజ్మెంట్ ఉండేది ఏమని నేను చేయాలనుకుంటున్నా కానీ నా వల్ల అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే అది అంతా చేయాలంటే నా వల్ల కాదు అని ఎస్ ఇప్పుడు ఏమైంది గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసింది ఓఎన్డిసి అని ఒకటి క్రియేట్ చేసింది ఓఎన్డిసి 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 అంటే ఓపెన్ నెట్వర్క్ డిజిటల్ కామర్స్ ఓకే అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు యూపీఐ ఎలాగుందో మనకి ఓకే మనం ఇప్పుడు యూపీఐ నుంచి మనం క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తుంటాం కదా పేటిఎం ద్వారా ఫోన్ పే యూపీఐ నుంచే మనం చేస్తూ ఎలా చేస్తుంటాము అట్లా ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్కి ఇది చేసిన ఈ కామర్స్ అంటే డిజిటల్ కామర్స్ చే చేయడానికి ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఓకే ఇప్పుడు సుమారుగా దాంట్లో ఒక మూడు వందల దాకా ఉన్నాయి కంపెనీస్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసిన కంపెనీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఓకే సో అది ఏం చేస్తుంది అంటే స్మాల్ బిజినెస్ పీపుల్ పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్కి పోయి అంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది దాని డబ్బు పెట్టి అంత ఉండదు కాబట్టి మీరు ఫుడ్ ఇటువంటివి ఏమన్నా ఇంక్లూడింగ్ టైలరింగ్ వరకు కూడా మీరు ఏమన్నా క్లోత్స్ అమ్మాలి ఇటువంటి ఏమైనా స్టోర్స్ పెట్టాలి అనుకుంటే అవన్నీ మీరు ఆన్లైన్లో చేసేవచ్చు ఈ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేస్తూ సో దాంట్లో అందరు ఉంటారు దాంట్లో మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఇప్పుడు మీరు సొంతంగా చేయాలనుకుంటే మీకు ఒక టెక్ టెక్ టీమ్ ఉండాలి దాని తర్వాత ఆ మొత్తం పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ డిజిటల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్ అంటారు దాన్ని అంటే మీరు ఆర్డర్ పెట్టినప్పటి నుంచి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు ఆ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ని మేనేజ్ చేసేదంతా చేయడం అంటే చాలా కష్టం అది అది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేసింది సో సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది స్టిచ్ ఫిక్స్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది ఓకే ఒక లేడీ స్టార్ట్ చేసింది చాలా రోజుల క్రితం స్టార్ట్ చేసింది అది ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ఇప్పుడు అది ఒక యూనికాన్ అయింది చాలా పెద్ద కంపెనీ అయింది బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ అయింది అది సో ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఒక నాలుగు ప్రశ్నలు అడుగుతుంది ఆన్లైన్లో అడిగి మీకు ఎటువంటి బట్టలు ఫిట్ అవుతాయి ఎటువంటి బట్టలు మీకు సూటబుల్ అని చెప్పి తనే డిసైడ్ చేస్తుంది డిసైడ్ చేసి మీ ఇంటికి ఒక ఫైవ్ పేర్స్ పంపించేస్తుంది ఫైవ్ డ్రెస్సులు పంపించేస్తుంది మీకు నచ్చితే మీరు దాన్ని తీసుకోవచ్చు నచ్చకుంటే మీరు వదిలేయచ్చు దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకుని వెనక్కి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు ఓకే సో అది పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అమెరికాలో ఓకే అంటే పర్సనలైజ్డ్ స్టిచ్చింగ్ చేసి ఇస్తారు ఆమె పాండమిక్లో స్టార్ట్ చేసింది అమెరికాలో ఓకే సో ఇప్పుడు అమెజాన్ కూడా అటువంటిది తయారు చేయాలని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ప్రస్తుతం ప్లానింగ్ సో మీరు కస్టమైజ్డ్ డ్రెస్సింగ్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు కొన్ని మీకు ఆ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి అనుకుంటే మీకు ఏఐ ఇవ్వడానికి ఎవరో ఒకరు మీకు ముందుకు వస్తారు ప్రొవైడ్ చేయడానికి అవును కుట్టిన తర్వాత ఆ డ్రెస్ని డెలివరీ చేయాలంటే ర్యాపిడ్ అది ఆల్రెడీ దీంట్లో పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేసేస్తారు సో మీకు ఏంటంటే మీరు ఎక్కడైనా
మీరు అమ్మాలనుకుంటే మీకు చాలా హెల్ప్ కావాల్సింది ఆ హెల్ప్ కూడా అక్కడే దొరుకుతుంది మీకు అటువంటిది కూడా క్రియేట్ చేసినారు మీకు అర్థమైంది కదా దీనివల్ల చాలా కామర్స్ నడుస్తుంది అనమాట ఓకే సో అదొక ప్లాట్ఫామ్ దాంట్లో ఎన్నో ఐడియాస్ మీరు మీరు మీ ఇమాజినేషన్ వదిలేయచ్చు మీరు ఎంత ఇమాజిన్ చేయగలిగితే దాని ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అంటే మీరు ఆ ప్లాట్ఫామ్కి పోయి అమ్మవచ్చు సో ఫోర్త్ ఏరియా ఏంటి అంటే మెడ్ టెక్ హెల్త్ టెక్ మెడ్ టెక్ ఆ ఏరియాలో మెడికల్ రిలేటెడ్ది మీరు చేయవచ్చు ఇప్పుడు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ మెడికల్లో మీరు చూసారు కదా హెల్త్ హెల్త్ రిలేటెడ్ హెల్త్ మెడికల్ ఏరియాస్లో మీరు చాలా చూసినారు అపోలో వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అని పెట్టేశారు అట్లాగే ఫార్మీజీ అనే వాళ్ళు కూడా అమ్ముతున్నారు ఫార్మసీ ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతున్నారు హెల్త్ ఇఫై మీ అనేది ఒకటి కంపెనీ మాకు వాళ్ళు హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ఇట్లా హెల్త్ రిలేటెడ్ది కూడా మీరు ఆన్లైన్లో చేయవచ్చు ఓకే అక్కడ మీరు ఎలా ఆలోచించాలి అంటే ఎటువంటివి చేయాలంటే దూరంగా ఉన్న పేషెంట్ని ఎట్లా సర్వీస్ చేయవచ్చు పేషెంట్ ఒక హాస్పిటల్కి వచ్చే అవసరం లేదు పేషెంట్ కావాల్సిన మెడిసిన్ని కొనుక్కోవడానికి ఒక ఫార్మసీకి పోయే అవసరం లేదు పేషెంట్ డయటీషియన్ దగ్గరికి పోయి డయట్ తీసుకునే అవసరం లేదు సో మీరు ప్రొఫైల్ పెట్టగానే మీకు డైట్ చార్ట్ వచ్చేస్తుంది అటువంటివి మీరు ఆన్లైన్లో పెట్టి మీరు స్కేల్ చేయడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి సో పేషెంట్ ఎక్కడున్నా కూడా మీరు సర్వీస్ చేయవచ్చు మెడికల్ రిలేటెడ్వి సో మెడికల్ రిలేటెడ్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ మెడికల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ డయాగ్నోస్టిక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉన్నా కూడా మీరు అవి సాల్వ్ చేయడానికి మెట్టెక్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది చాలా ఉపయోగపడుతుంది దాంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు మెట్టెక్లో ఎలా ఉండేదంటే ప్రాక్టో అని కొన్ని ఉండేవి ఇట్లా డాక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టేవారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే డాక్టర్కి ఇన్ఫర్మ డాక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో పెట్టినారు ఇప్పుడు అట్లా కాదు వాళ్ళు డాక్టర్నే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు డైరెక్ట్ సర్టిఫైడ్ ప్రాక్టీషనర్ డాక్టర్ మీకు ఆన్లైన్లో మీకు కన్సల్టేషన్ అవ్వండి మీకు డయాబెటిక్ ప్రాబ్లం ఉంది ఆన్లైన్లో మీ రిపోర్ట్ చూసి మీరు ఎటువంటి మెడిసిన్ వేసుకోవాలి ఓకే ఎటువంటి డయట్ మీరు ఫాలో కావాలి అని మీ డయట్ అనగానే మీకు డయటీషియన్ని మీకు వాళ్ళు లింక్ చేస్తారు మీరు ఆ డయటీషియన్ దగ్గర ఒకటే ప్లాట్ఫామ్లో అవుతాయి ఇవన్నీ ఓకే ఇప్పుడు బీటో ఇటువంటి యాప్స్ ఉన్నాయి మీరు చూసుంటారు దాంట్లో మీ బ్లడ్ షుగర్స్ చూసి వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తుంటారు సో వేరబుల్ డివైజెస్ కూడా మీరు ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వేరబుల్ డివైజెస్లో సో డివైజ్ పెట్టుకుంటారు మెడిసిన్ వేసుకున్నారో లేదో తెలుస్తుంది ఓకే మా పర్స మీరు మానిటర్ చేసి పర్సన్ కండిషన్ని మానిటర్ చేసి మీరు మెడి మెడిసిన్ అడ్వైజ్ చేయవచ్చు లేకపోతే పేషెంట్ని కూడా మానిటర్ చేయవచ్చు దూరం నుంచి ఇటువంటి డివైజెస్ కూడా మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయవచ్చు మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఫిట్ బిట్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా ఏం చేస్తుంది ఫిట్ బిట్ అనేది మీరు వాకింగ్ చేస్తున్నారా లేదా మీ హెల్త్ని మీరు కాపాడుకుంటున్నారు ఎన్నో ఉన్నాయి దాని లోపల డివైజెస్లో కదా అటువంటి డివైజెస్ మీరు ఎన్నో రకాల ఎన్నో రకాల డివైజెస్ మీరు యూజ్ చేయవచ్చు మెడికల్ టెక్నాలజీలో అటువంటి డివైజెస్ ద్వారా కూడా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి దూరం ఎక్కడో ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి మీరు పేషెంట్కి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు సో అది ఏం సర్వీస్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తా అని మీరు ఆలోచించారనుకోండి మెట్టెక్ కూడా ఒక ఏరియా ఉంటుంది మీరు ప్రొవైడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఓకే ఓకే అట్లాగే ఫిన్టెక్ ప్రోడక్ట్స్ ఫిన్టెక్ ఫిఫ్త్ది లాస్ట్ ఓకే ఫిన్టెక్ అంటే చాలా ఉన్నాయి నేను ఒక బ్రాడ్గా మీకు చెప్తున్నాను సో ఫిఫ్త్ ఏంటంటే ఫిన్టెక్ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు ఫిన్టెక్ ఫిన్టెక్లో ఏమవుతుందంటే ఏం అవ్వబోతుంది అని మీరు ఆలోచిస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండడం వల్ల ఓకే అదేం చేస్తుంది మీ దగ్గర ఉన్న డేటాని మీకు ఇంకో ఒక మంచి రూపంలో మీకు ప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఒక బ్యాంక్ మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే ఒక యాప్ డెవలప్ చేస్తే మీ బ్యాంక్లో ఉన్న ఫండ్ చూసి మీ కెపాసిటీ బట్టి మీకు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తే నడుస్తుంది అనేది మీకు అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి కూడా ఒక టూల్ తయారు చేయవచ్చు మీరు అది మీ బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి మార్కెట్లో ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవి ఉన్నాయి దాంట్లో ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుందని అది సజెస్ట్ చేయవచ్చు స్టాక్ మార్కెట్లో ఏ స్టాక్లో పెడితే మీకు ఈజీగా ఉంటుందని చేయవచ్చు ఇప్పుడు అవన్నీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ ఏ స్టాక్స్ పైక్ పోతున్నాయి కింద స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నంత టెక్నాలజీ ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ మీరు డబ్బు సంపాదించడానికి అవకాశాలు ఇవన్నీ సో ఫిన్టెక్ కూడా ఒక ఏరియా వేరు మీరు రకరకాలు పేమెంట్స్ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ చేసి కంప్లీట్ చేయడానికి మీరు మంచి టూల్స్ మీరు డెవలప్ చేసి యాప్స్ డెవలప్ చేసి పెడితే అది కూడా ఒక ఏరియా బ్రహ్మాండంగా మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది సో బ్రాడ్లీ మీకు చెప్పాలి అంటే ఒకటేమో సస్టైనబిలిటీ ఎన్వైర్న్మెంట
వావ్ సార్ ఎక్సలెంట్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీరు చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్వెస్ట్ చేసే ఒక పర్సన్కి చాలా ముఖ్యమైనవి ఇవి అండ్ నేను నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను ఎప్పుడు ఇవి వినలేదు ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే మీరు చెప్పారు ఐదు పాయింట్స్ ఎక్కడ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడంలో ఇన్ని ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్లో వన్ టూ అంటే ఏ టూల్స్ అనేది బాగా ఫేమస్ అయింది కాబట్టి అవి కొన్ని చూసాం కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ ఇలా కొన్ని మీరు ఐదు చెప్పారు ఈ ఐదిట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మంచి ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుందనే నమ్మకం కలిగించేలాగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో మ